Good morning, dear students. I welcome you all in another interesting lecture on animal kingdom, in, will, in which we will uh, discuss the class Reptalia. In the last lecture, we have completed the class Amphibia. If you have not watched my previous lectures, please watch the previous lectures first. Then you will be able to understand the lectures properly. So let me first of all take the highlighter so that I can highlight the important points on the screen. Okay, as far as uh, reptiles are concerned, these are creeping, burrowing, terrestrial animals. Just like we studied amphibians, mein padha tha. amphibians were the first vertebrates who tried to live on land, but not permanently. वो भी जमीन पे आ गए थे लेकिन वो परमानेंटली जमीन पे रहना स्टार्ट नहीं हुए थे दे समटाइम्स नीड वाटर जस्ट लाइक फॉर रिप्रोडक्शन बट ये रेप्टाइल जो पहले वर्टब्रेड्स थे जो जमीन पे परमानेंटली रहना स्टार्ट हो गए एंड दे आर मोस्टली क्रीपिंग एनिमल्स वो रेंगते हैं जमीन पे एंड बरोविंग और जमीन के अंदर गड्ढे बनाते हैं उनमें रहते हैं टेरिस्ट्रियल एनिमल्स अगर आप देखोगे द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज डिवाइड इंटू हेड नेक ट्रंक एंड टेल अगर मैं यहां पर एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ये डायग्राम बना लू फॉर एग्जाम्पल दिस इज हेड दिस इज द नेक एंड दिस इज दिस इज ट्रंक एंड फाइनली दिस इज द टेल ठीक बट सम फॉर्मस में आप क्या देखोगे नेक इज एबसेंट कुछ फॉर्मस में नेक एबसेंट होगा एंड दे आर हैविंग ओनली हेड ट्रंक एंड टेल एज पर एज स्किन ऑफ दीज एनिमल इज कंसर्न इट इज वेरी मच ड्राई ये बहुत ही ड्राई स्किन होता है ड्राई एंड टफ बिकॉज ऑफ द एबसेंस ऑफ द म्यूकस ग्लैंड इसके स्किन में कोई भी ग्लैंड आपको नहीं देखने को मिलेगा जैसे आपने एम्फीबियंस में देखा वहां पर हंड्रेड्स ऑफ मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड थे विच की स्किन मॉयस्ट लेकिन यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड एबसेंट होते हैं स्किन में दैट इज वाई स्किन इज ड्राई एंड रफ एंड इनके स्किन के ऊपर एक एक्सो स्केलेटन होता है विच इज मेड अप ऑफ हॉर्नी एपेटामल स्केल्स आर स्क्यूट्स कंटेनिंग protein pro, uh, waterproof protein called a keratin you can see in this diagram the the skin is having number of scutes or scales which are made up of uh, waterproof protein called the keratin this is their exoskeleton or most of the animals jo uh, reptiles mein hai they periodically slouch off their pieces of skin are uh, as a uh, the skin as a whole or pieces jo inka skin hota hai wo periodically usko bahar fenk dete aur naya develop kar dete jaise apne snakes mein dekha hoga wo apna skin bahar ne cover wo jo hota hai wo bahar nikal deta hai that process of periodical slouching of the skin in pieces or as a whole is called the molting so molting it's very important from uh, need point of view molting is a process jisme periodically skin ko bahar fenka jata hai aur naya develop hota hai us process को हम कहते हैं दिस मोल्डिंग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केलेटन स्केलेटन इनमें क्या होता है द स्केलेटन इज एंड सॉरी एंडो स्केलेटन इज बोनी जस्ट लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स इसमें जो स्केलेटन है जैसे हमने एम्फीबियंस में भी देखा था वहां पर भी स्केलेटन बोनी था और इसमें जो सिकल uh, <coughs> है सिकल ये जो पूरा हेड होता है उसको आप सिकल कहते हैं उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो हम लोग को मोशन में पड़ेंगे ये सिकल है सिकल इज मोनोकंडाइलिक मोनोकंडाइलिक मीन इसमें जो ऑसिपिटल बोन होती है उसमें एक राउंडेड uh, प्रोटूब्रेंस होता है एक ही होता है इसीलिए हम इसको मोनोकंडाइलिक कहते हैं दैट मीन सिकल इज मोनोकंडाइलिक हैविंग सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या होता है विल डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ लोको मोशन so the endoskeleton is completely bony and the skeleton is monocondylic having a single occipital condyle occipital bone pe unka ek rounded prot ek hi rounded protuberance hota hai that is why we call that type of skeleton as uh, monocondylic नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दीज एनिमल्स इज अपेंडेजेस कितने अपेंडेजेस होते हैं इनकी बॉडी में अगेन बेटा दे आर टेट्रापोर्ड्स ठीक है ये भी टेट्रापोर्ड्स होते हैं टेट्रापोर्ड्स मतलब इनमें चार अपेंडेजेस होते हैं दो फोर लिम्बस एंड टू फोर लिम्बस एंड टू हाइंड लिम्बस लेकिन जो लिम्बस होती है वो पेंटाडेक्टाइल होती है 
पेंटाडेक्टाइल मीनस उसमें पांच डिजिटस होते हैं एंड डिजिटस आर बेयरिंग द क्लास ये एक और डेवलपमेंट हो गया जो आपने एम्फीबियंस में देखा था वहां पर भी पेंटाडेक्टाइल लिम्स थी लेकिन क्लास नहीं थे हुप्स नहीं थे नेल्स नहीं थे कुछ भी नहीं था बट वहां पर वेब जैसा बन जाता था जो उनको स्विमिंग में मदद कर लेता दैट मीन्स उन फिंगर्स के दरमियान एक सिकिन मेमरी डेवलप हो जाती है जो वेब बना लेता है जो थोड़ा उनमें उनको स्विमिंग में मदद करता था ठीक है लेकिन यहाँ पर क्लास डेवलप हो जाते हैं एंड अब अब आप कहोगे सर लेजर्ड्स में और स्नेक्स में बहुत सारे लेजर्ड्स और स्नेक्स में तो वो नहीं होते लिम्स ये एक्सेप्शन है इसमें इनमें लिम्स नहीं होते ना लेजर्ड्स में ना स्नेक्स में और लिम्स किस तरह से होती है लिम्स आर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स आप देख सकते हो लिम्स आर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स एंड व्हेन दिस एनिमल क्रीप्स ऑन द ग्राउंड इट क्रीप्स ऑन दिस बेली ठीक है इनको फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए यूज करता है लिम्स को अगर उसको क्रीप करना है क्रीट क्रीप्स ऑन द देयर बेल्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कोर्स डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें भी कंप्लीट होगा दैट मीन अनस होगा माउथ होगा बट जो माउथ है इनमें बहुत बड़ा होता है इट इज बाउंडेड बाय टू जॉज बिकॉज ये गैनाथोस्टोमेट है जॉज तो प्रेजेंट हो गई अपर जा एंड लवर जा एंड बोथ जॉज आर हैविंग टीथ वेरी स्ट्रॉन्ग टीथ इनमें जॉज में टीथ होते हैं एंड प्रोट टंग इज प्रोटिबल वो बाहर निकाल लेते हैं टंग इज प्रोटिबल वो मतलब कंटिन्यूसली बाहर जैसे आपको साफ साफ को देखा होगा वो कंटिन्यूसली बाहर निकाल देते हैं टू जो जो एनवायरनमेंट में जो भी केमिकल्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए साउंड को डिटेक्ट करने के लिए वो बाहर निकाल देते हैं ठीक है दैट इज कॉल्ड द प्रोटिबल टंग जो एलिमेंट्री कैनाल है एलिमेंट्री कैनाल लीड्स इन टू द क्लोका क्लोका हमने एम्फीबियंस में पढ़ा था ये कॉमन चैम्बर होता है जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी और डाइजेस्टिव सिस्टम भी ओपन हो जाता है सो so, इन में भी जो क्लोका है वो डेवलप होता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज रेस्पिरेशन हाउ दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हाउ दे एक्सचेंज कैसेज विद द एनवायरनमेंट जब से जैसे हमें एम्फीबियंस में किस तरह से देखा दे आर हैविंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन लंग्स भी उसमें डेवलप हो जाते हैं पलमोनरी रेस्पिरेशन सिकिन के थ्रू भी होती है क्यूटनेस रेस्पिरेशन लंग गिल्स के थ्रू भी होती है ब्रिंकियल रेस्पिरेशन और बाको फेरेंजल लाइनिंग भी होती है जैसे हमने एम्फीबियंस में देखा था लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली रेस्पिरेशन जो है वो है पलमोनेरी दैट मीन विद द हेल्प ऑफ द लंग्स ए पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट इन दोरेसिक कैविटी लाइक दिस ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है लेकिन इसमें जो लंग रेस्पिरेशन वो बहुत ही एफिशियंट होती है एफिशियंट क्यों होती है लंग्स रिबकेज में प्रेजेंट होते थे फॉर एग्जाम्पल पीछे वोटेब्रल कावम होता है और रिबुस उसके साथ अटैच होती है अगर आप अपनी बॉडी ह्यूमन बॉडीज में देखोगे ह्यूमन बॉडीज में जो रिब्स होती है पीछे वोटेब्रल कालम के साथ होती है और आगे सिटर्नम के साथ होती है उनको ट्रू रिब्स कहते हैं लेकिन जो इनमें होती है रिब्स रेप्टाइल्स में वो ट्रू नहीं वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं क्यों क्योंकि उनमें सिटर्नम एबसेंट होता है तो फ्री होती है रिब्स तो ये जो लंग्स होते हैं इनको एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में ज्यादा स्पेस मिल जाता है दैट इज वाई Which makes the uh, this lung respiration more efficient because of the presence of the floating ribs. Floating ribs का मतलब ये नहीं होता कि water में वो float करते नहीं वो पीछे vertebral column के साथ attach होते हैं sternum उनके पास होता ही नहीं है आगे से free होते हैं ठीक है next important <coughs> sorry फीचर ऑफ दीज एनिमल्स इज सर्कुलेटरी सिस्टम अब इनमें एक और डेवलपमेंट हो गया ठीक है जैसे हमने पहले देखा इनमें पेंटाडेक्टाइल लिम्स थे उसमें क्लास डेवलप हो गए दूसरा क्या है इनमें हार्ट अगर हम देखेंगे जो एम्फीबियंस है उनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट था दो ऑरिकल्स दो वेंट्रिकल लेकिन यहां पर इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड है और एक डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया अब ये फॉर एग्जाम्पल ये ऑरिकल है ये दो ऑरिकल्स है जो वेंट्रिकल है वो डिवाइड uh, तो है लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुए हैं आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर ऑरिकल्स तो कंप्लीटली डिवाइड है ये राइट लेफ्ट ऑरिकल है दिस इज राइट ऑरिकल ठीक तो ये जो वेंट्रिकल्स है ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं है दैट मीन्स इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट इन में होता है लेकिन एक एक्सेप्शन फिर से याद रखना है क्रोकोडाइल्स में कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है वो जो एडिशनल चैम्बर्स होते हैं जैसे साइनस विनोसस होता है साइनस विनोसस प्रेजेंट है लेकिन ट्रंकस आर्टीरियोस इनमें एबसेंट होता है ठीक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज क्रेनियल नर्व क्रेनियल नर्व जो नर्व ब्रेन से होते हैं टू इनर्वे द डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वो क्रेनियल नर्व होती है ठीक 
क्रेनियल नर्व्स इनमें बारह पियर्स होती है क्यों क्योंकि इनमें एमनियॉन डेवलप होता है आपको यहाँ पर एक जनरल रूल याद रखना है जिन जिन ऑर्गेनिज्म में एमनियॉन डेवलप होता है दैट मीन एमनियॉन इज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दैट कवर्स दिस एम्ब्रियो ठीक है जो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स है उनमें सब में एमनियॉन डेवलप हो जाता है ठीक तो एम, उनको हम एमन्यूट्स कहते हैं इसीलिए एमन्यूट्स में सब में बारह पियर्स होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स लेकिन इससे पहले जो एम्फीबियंस पढ़े हमने ठीक है उनमें वो एन एमनियोनिक है डेफिन उनमें एमनियोन डेवलप नहीं होता इसीलिए उनमें कितना होता है दस पियर्स ठीक है रिमेंबर दिस पॉइंट रेप्टाइल्स में ट्वेल्व पियर्स ऑफ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होते हैं बिकॉज इट्स एन एमनियोट एमनियोट दैट मीन एमनियोन डेवलप हो जाता है सारे एमनियोट में बारह पियर्स होते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हाउ दे रिमूव देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ठीक है जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगी तो प्रोडक्ट ये वेस्ट प्रोडक्ट्स तो बनेंगे उनको कैसे बाहर निकालते हैं ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द किडनीज क्योंकि वर्टेबल में सब में किडनी ही डेवलप हो जाती है दिस इज द फर्स्ट किडनी एंड दिस इज द सेकेंड किडनी ठीक किडनी इज ओपन इन टू इन टू यूरिनेरी प्लेटर जो स्टोर करता है यूरिन को देन थ्रू यूरिनेरी प्लेटर इट इज रिमोट टू क्लोका क्लोका इज अ कॉमन चैम्बर पहले ही मैंने कहा जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ओपन हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम भी और रिप्रोडक्टिव डॉक्टर्स भी द मू द वेस्ट प्रोडक्ट जो इनका होगा नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज मोस्टली यूरिक एसिड क्योंकि लैंड फॉर्म्स होते हैं मोस्टली यूरिक एसिड दैट ये यूरिक एसिड ही क्यों बनाते हैं क्योंकि इसको रिमूव करने के लिए वाटर की बहुत कम जरूरत पड़ती है इट कैन बी रिमूव इन मोस्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म लाइक पेस्ट फॉर्म इसलिए हम इनको यूरिकोटिलिक कहते हैं बट जो कुछ फॉर्म जिसमें वाटर में भी जाते हैं उनको आप कहते हैं उनमें जो मेन नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है दैट इज द यूरिया दैट मीन यूरो क्योंकि इसको एक अच्छी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लगती है रिमूव करने के लिए ठीक नेक्स्ट इज यूरिनेरी ब्लेडर इसमें प्रेजेंट होगा जैसे मैंने पहले ही दिखाया यहां पर यूरिनेरी ब्लेडर प्रेजेंट फॉर टेम्पोरेरी स्टोरेज ऑफ द यूरिन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज टेम्परेचर आर दे एबल टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर आर वेरिएबल नो दे आर पॉइक्यूलोथर्मिक आर एक्टोथर्मिक दैट मीज दे आर हैविंग वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर विच चेंज विद चेंज इन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर जैसे हमने एम्फीबियंस में भी देखा था Now the next important feature is reproduction. How they produce their young ones? Of course, they use only sexual mode of reproduction. ठीक तो जो सेक्सेस होते हैं अलग अलग होते हैं सेक्सेस आर सेपरेट मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा दैट मीन सेक्चुअल डायमोर्फिज्म भी फिर होगा मेल में टेस्टीज होंगी और फीमेल में ओवेरीज होंगी ठीक यू कैन सी हियर मेल इज हैविंग टेस्टीज टेस्ट इज ओपन थ्रू गोनोडक्ट इन टू द कॉमन चैम्बर दैट इज कॉल्ड द क्लोका सिमिलरली इसमें भी आप देख सकते हो ये वेरी है ठीक और वेरी ओपन इन टू द कॉमन चैम्बर दैट इज कार्ड द क्लोका इसके थ्रू वो एग्स बाहर निकाल देगी तो गोनोडक्ट स्लीव इन टू द क्लोका कॉमन चैम्बर फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होगी ठीक है जो फर्टिलाइजेशन है इनमें इंटरनल होती है दैट मीन इन साइड द बॉडी ऑफ द फीमेल होता है ठीक तो दैट मीनस जो फीमेल है वो फर्टिलाइजर एग्स ले करेगी दैट मोस्टली दे आर ओवी पैरस ओवी पैरस मीनस वो एनिमल जो एग्स ले फर्टिलाइजर एग्स ले डेवलप करते हैं वो एग्स हैच आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल हो जाता है लेकिन कुछ मेंबर्स इसमें ओवो वीवी पैरस होते हैं अब ओवो वीवी पैरस क्या होता है या वीवी पैरस क्या होता है वीवी पैरस मीनस हु ले यंग वंस दैट मीन्स हु यू बर्थ टू देयर यंग वंस From the mother's womb, eggs वो ले नहीं करते ठीक ओवो वीवी पैरस क्या हो गया ओवो वीवी पैरस का मतलब है ये भी एग्स ले करेगी लेकिन एग्स फीमेल की बॉडी के बाहर नहीं आएंगे वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही हैच होके नए इंडिविजुअल्स बनाएंगे दैन न्यू इंडिविजुअल्स विल कम आउट दिस इज दैट मीन्स मोस्टली दे आर ओवी पैरस एंड एफ यू आर ओवो वीवी पैरस एंड वीवी पैरस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज हा क्लासिफिकेशन वट इज द हाउ वी कैन क्लासिफाई दिस दिस क्लास रेप्टेल इतनी uh, इतनी क्लासिफिकेशन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं बट जनरल में एक क्लासिफिकेशन बताऊंगी क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं दिस क्लास रेप्टेलिया हैज बिन डिवाइड टू थ्री सब क्लासेस इसके तीन सब क्लासेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिकल ओपनिंग सिकल में इसकी कितनी ओपनिंग है उसके बेस पे इस रेप्टेलिया के तीन क्लासेस होते हैं इन ओपनिंग उसको आप कहते हैं टेम्पोरल फोसे भी ठीक है हाउ मेनी टेम्पोरल फोसे आर प्रेजेंट उसके बेस पे तीन क्लासेस है सबसे पहला है एनापसेला 
एनापसीडा में सिकल बिल्कुल सॉलिड होता है उसमें टेम्पोरल रीजन में कोई भी ओपनिंग नहीं होती है दैट क्लास इज कार्ड द एनापसीडा जिसका एक ऑर्डर है फिर सब क्लास के बाद ऑर्डर आएगा जिसको कहते हैं चिलोनिया चिलोनिया जिसके साथ बिलोंग करते हैं टर्टल्स एंड टोरोटाइज क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है टोरोटाइज एंड टर्टल्स बिलोंग टू विच ऑर्डर ऑफ रेप्टेलिया इट इज चिलोनिया एंड चिलोनिया इज ऑर्डर ऑफ सब क्लास एनापसीडा एनापसीडा इज सब क्लास ऑफ रेप्टेलिया ठीक तो एनापसीडा में कोई भी ओपनिंग नहीं होती है इसके सिकल में इट इज सॉलिड ठीक है एंड इट्स हैविंग ओनली वन ऑर्डर चिलोनिया विच इंक्लूड्स टर्टल्स एंड टोरोटाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज पैरोप्सीडा ये एक्सटिंट है हमारे साथ नहीं ये खत्म हो गया है दुनिया से तो इसमें क्या फीचर था रेप्टाइल वन टेम्पोरल फोसे ऑन द अपर साइड इनके सिकल के अपर साइड में एक ओपनिंग होती है जहां जिसको आप कहते हैं टेम्पोरल फोसा ठीक है बट दे आर एक्सटिंग नन ऑफ देयर मेंबर्स आर एक्सिस्टिंग टूडे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज डायऑप्सीडा एनऑप्सीडा एंड डायऑप्सीडा आपको ज्यादा याद रखना है इसमें डाई मीन टू द टू टेम्पोरल वैक्यूटीज इन द सिकल इसमें दो टेम्पोरल ओपनिंग्स होती है सिकल में दैट इज वाई वी कॉल दिस डायऑप्सीडा ठीक इसके तीन ऑर्डर्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिंको सेफेलिया विच इंक्लूड ओनली सिंगल स्पीच दैट इज सेफेनोडोन एंड देन स्यूकोमेटा विच इंक्लूड लिजर्ड्स एंड स्नैक्स देन क्रोकोडाइलिया ऑफकोर्स विच इंक्लूड क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स तो डायऑप्सीडा है थ्री सब क्लासेस सॉरी ऑर्डर्स रिंको सेफेलिया एक ही स्पीशीज बिलोंग करती है उसके साथ सेफेनोडोन स्यूकोमेटा जिसमें लिजर्ड्स एंड स्नैक्स आते हैं क्रोकोडाइलिया जिसमें क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आ जाते हैं एंड द लास्ट क्लास लास्ट सब क्लास इज सिनाप्सिडा विच इज ऑल्सो एक्सटिंग नन ऑफ दियर मेंबर्स आर एक्सिस्टिंग टूडे दे हैव वन टेम्पोरल फोर्स ऑन द लवर साइड ठीक है पर आप सीडा में एक टेम्पोरल फोर्स था बट अपर साइड ऑन द सिकल लेकिन सिनाप सीडा में एक टेम्पोरल फोर्स या ओपनिंग होती है जो लवर साइड ऑफ सिकल होते हैं इनका भी कोई मेंबर हमारे साथ नहीं है ठीक है आई होप कि इस लेक्चर में हमने जितना भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज राइट इन द कॉमेंट एंड ये भी लिखे कि आपको लेक्चर कैसा लगा इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर विथ इट योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो राइट इन द कॉमेंट कि आपको लेक्चर कैसा लगा ओके सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय